Hi students, we have learned the class of inspiration and mechanism and the expiration of mechanism. How do we get the oxygen in the lungs? How do we get the inspiration of the lungs? How do we get the carbon dioxide in the lungs? How do we get the carbon dioxide in the lungs? How do we get the detail of the mechanism? How do we get the oxygen and carbon dioxide exchange? That means, oxygen in the lungs is not the same as the oxygen in the lungs. Pora, ini nana nama l inspire ini nado, ini nana nama l oksigen agak tegar dengan nado. Cellular respiration ini dia dana le, respiration ini proses ini dia dana nama l oksigen agak tegar dengan nado. Pada oksigen itu lain sih itu tuan, respiration nada kan, cellular respiration nada kan itu, ala. So lungs lalati oksigen, blood lalu ada transport je, ye pernah nama ini tuan itu tissues le kita nala le, nama l body lalu la, pala tissues. Anggota tanam, that means all cells le kim ini oksigen, itu tanam. Ini tanah abadnya catabolic reactions nada guna. Apal selular respiration le bahagia mai ter carbon dioxide waste product ada form je. Aduh windu blood de transport ini de tebera kondo dikem lungs le dikem lungs le ni carbon dioxide expel ini atmosphere lekik. Nale. Ini tu basic idea ni. Nama kita lalu agar ia orang tu kari orang le. Ninggal respiration plants ni chapter le respiration. Or cellular respiration, or aerobic respiration, adanya kurang tu, banyak detail lada pelajari tu. Tapi ini ya, catabolic reaction ni, entah mana, tu parahnya ada tabis sila. Ini, evda wajib tu, ana ini oksigen dan karbon dioksida ni exchange tu nada guna tu. Amu kerana lungs sila dikit na oksigen ini blood sila dikit bohna le, le, blood sila dikit diffuse ni. Aduh le blood sila dikit na karbon dioksida lungs sila dikit diffuse ni. Amu exchange tu nada guna le. Apo, evda ke wajib tu, ana ini gasa sila dikit exchange tu nada guna. Ada dua sides tu, ada gasa sila dikit exchange tu nada guna mandi tu. Orang nama tu side tu alveoli ana. Nih aku kari, ini dah ana alveoli ana. So alveoli are the primary sites of exchange of gases. Primary sites tu nampar ini tu alveoli ana. First gas exchange nada guna tu alveoli sila wajib tu ana. So nama kari, nama l oksigen atmosphere ni ana. Agar tak kerja guna ni le, apa ini root lor dengan ini dia orang ni mana? Finally, apa macam ni? Alveoli macam ni. Entah mana alveoli irregular walled sac like structures mana le? Orang terminal bronchial main je ini tu alveoli sila. Apa ini alveoli sana zoom je dia orang kodat itu. Ini tu structure yang kita ni pun pelajari kan? Orang tu. Ini adalah sac like structure. Oksigen ingat tu mana? Ini lagi mana? Ini tu mana oksigen ini blood ni lagi mana le? That means Capillaries absorb ya, capillaries lekik oksigen ini pohon. Pei alveolus ini cuti, ini ada orang alveolus sana kudu tekan, ini cuti blood capillary kudu tekan. Saya baru ni, ini struktur yang ini saya explain je ini orang. So, ada kurus je beli, bodoh orang dah. Oksigen ini orang tu diffuse ya, ada blood lekik pohon le. Blood lekik ni oksigen apa datang? Blood lekik ni oksigen, tissues lekik datang. Tissues lekik datang, le. So this is the secondary site. Renda amat the site ni, evda ana blood ni num tissue ni ada kira ana to. Ni evda blood ni ada ana. Apa blood ni num tissue ni ada kira ana. Renda amat the exchange ni ada kira ana. Ada ada oxygen tissues ni kira tanam. Pine tissues ni renda ana carbon dioxide tu terus je blood lu da mana to. Lungs ni tanam. That means alveolus ni tanam. Okay. Mana sila yo. So primary site ni baru ni ada alveolus ana alveolus ana. Renda amat the site ni ana. Tissue, jadi blood dum tissue. Ibu da alveoli blood dum. Ibu da blood dum tissue. Mana sila yo? Apa yang dua salah tu macam tu? Anak gas asli ni exchange nak dengan itu. And exchange of gases also occur between blood and tissues. The two amat the site. Itu primary site. Okay? And oxygen and carbon dioxide are exchanged in these sites. Apa ini? Parane dua sites ni, oxygen carbon dioxide exchange nak dengan itu. Simple diffusion beri ana. Saya already parane. Alai. Oksigen blood lek diffuse ini, alang-alang le carbon dioxide tissues ini, blood lek diffuse ini, saya baca ni le. Ini indera base itu tuan, ini diffusion, concentration gradient ini, alang-alang pressure gradient ini, ni le. Aduk ni karya ni karya ni kelar. Solubility of the gases as well as the thickness of the membranes involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion. Per rate of diffusion ni affect je ya mana? Macam tu dua faktor sendiri kan. Orang nama tu tu concentration gradient. Aduh must ada tu diffusion mana le? Dua amat itu, tiga amat itu. Dua amat itu solubility of the gases. Tiga amat itu thickness of the membranes. Ah diffusion nada kan dah membrane ni le. Diffusion membrane, oxygen carbon dioxide diffusion nada kan dah membrane. Aduh tu thickness rate of diffusion ni affect je na macam tu dua karya ni kan. 
ഓക്കെ അടുത്തത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ദീസ് ഗ്യാസസ് ആണ് ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ്റെയും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിക്സർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാസസ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുക പ്രഷർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാസ് ഇൻ എ മിക്സർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് മിക്സർ ഓഫ് ഗ്യാസസിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് പി ഒ ടു ഫോർ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് പി സി ഒ ടു ഫോർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ ഇല്ലേ ഇതിൽ ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും പാർഷ്യൽ പ്രഷേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാർഷ്യൽ പ്രഷേഴ്സ് ഇൻ മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി എം എം എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്ന മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി ആണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷേഴ്സ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ദോസ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൽ ഓക്സിജൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ആൽവിയോളിൽ വരുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ വൺ നോട്ട് ഫോർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഫോർട്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുക അല്ലേ അല്ല ഓക്സിജൻ ഇങ്ങോട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ കൂടുതൽ ഉള്ളിടത്തുനിന്ന് കുറവുള്ളിടത്തേക്ക് മനസ്സിലായോ ഇനി ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിച്ച് ബ്ലഡ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ റിച്ച് ബ്ലഡ് ഓക്കെ ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഫോർട്ടി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിലോ ഓഫ് കോഴ്സ് ഓക്സിജൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഫോർട്ടി ടിഷ്യൂസിലേക്ക് വരുമ്പം ഓക്സിജൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഫോർട്ടി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ് എക്സിഞ്ച് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദാ ഇത് ആൽവിയോളസ് ആണ് കേട്ടോ ആൽവിയോളസിൻ്റെ ഓള് ഇറഗുലർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ സോ ദിസ് ഇസ് ആൽവിയോളസ് ഇൻസ്പയർഡ് എയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പയർഡ് എയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൽവിയോളർ എയറിലുള്ള ഓക്സിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ നോട്ട് ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി ദെൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബ്ലഡിൽ നിന്നും ആൽവിയോളസിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ആരോ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി തൊട്ട് താഴെ ഹാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഹാർട്ടും ലങ്സും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഹാർട്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഓർ പ്യുർ ബ്ലഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡി ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഓർ ഇംപ്യുർ ബ്ലഡ് ഈ ബ്ലൂ കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡി ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ് റെഡ് കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ് സോ ഹാർട്ടിലേക്ക് പ്യുർ ബ്ലഡ് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വെയിൻ ആണ് പൾമണറി വെയിൻ ഹാർട്ടിൽ നിന്നും ഇംപ്യുർ ബ്ലഡിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ആർട്ടറിയാണ് പൾമണറി ആർട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ ആർട്ടറീസിന്റെയും വെയിൻസിന്റെയും ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആർട്ടറി എന്താണ് ആർട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആർട്ടറീസ് ക്യാരി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഓർ പ്യുർ ബ്ലഡ് എക്സെപ്റ്റ് പൾമണറി ആർട്ടറി അല്ലെ ആർട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്യാരീസ് ക്യാരീസ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നവരാണ് ആർട്ടറീസ് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ എക്സെപ്റ്റ് പൾമൊണറി ആർട്ടറി പൾമൊണറി ആർട്ടറി അപ്പൊ പൾമൊണറി ആർട്ടറി എന്ത് ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും ക്യാരി ചെയ്യുക ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഇനി വെയിൻസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വെയിൻസ് ക്യാരി 
ഇനി ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കിൾ എത്തിയ ഈ ബ്ലഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് പോകും വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും ഇത് അയോട്ട വഴി അയോട്ട അയോട്ട ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അയോട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിഗ് ആർട്ടറി ആണ് അല്ലെ ബിഗസ്റ്റ് ആർട്ടറി ആണ് അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിലേക്ക് ഈ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അയോട്ട ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് പല സ്മോൾ സ്മോൾ ആർട്ടറീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡിങ് സിസ്റ്റമിക് ആർട്ടറീസ് ടിഷ്യൂസിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പോകുന്ന ആർട്ടറീസ് ആണ് സിസ്റ്റമിക് ആർട്ടറീസ് അപ്പൊ സിസ്റ്റമിക് ആർട്ടറീസ് വഴി ടിഷ്യൂസിലേക്ക് ഈ ബ്ലഡ് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അയോട്ട സിസ്റ്റമിക് ആർട്ടറീസ് ക്യാരിയിങ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ടു ടിഷ്യൂസ് അപ്പൊ ഓക്സിജൻ എവിടെ എത്തി ടിഷ്യൂസിലെത്തി ദാറ്റ് മീൻസ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് വഴി ഓക്സിജൻ ടിഷ്യൂസിലെത്തി അണ്ടർസ്റ്റു ഓക്കെ ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഹാർട്ടിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കൂ ബ്ലൂ കളറിലാണ് ബ്ലഡ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡി ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ് അല്ലെ എവിടെ നിന്ന് ടിഷ്യൂസിൽ നിന്ന് ഇതാ ടിഷ്യൂസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡി ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഈ ബ്ലഡ് ഇനി സിസ്റ്റമിക് വെയിൻസ് വഴി സിസ്റ്റമിക് വെയിൻസ് വഴി സിസ്റ്റമിക് വെയിൻസ് ക്യാരിയിങ് ഡി ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് അല്ലെ സിസ്റ്റമിക് വെയിൻസ് വഴി എവിടെ എത്തുന്നു റൈറ്റ് ഓറിക്കിളിലേക്ക് എത്തുന്നു സിസ്റ്റമിക് വെയിൻസ് നിങ്ങൾ സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവയും ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവയും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവ വെയിൻ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ വെയിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അവരാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തുറക്കുന്നവർ അവരെന്താണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഡി ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഇനി ഇവിടെ എത്തിയ ബ്ലഡ് ഇതാ പൾമണറി ആർട്ടറി വഴി ലങ്സിലേക്ക് പോകും എന്തിനാണ് പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ഡി ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് പൾമണറി ആർട്ടറി വഴി ലങ്സിലെത്തും അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും ആൽവിയോളസിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മാറി അപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബ്ലഡിൽ നിന്നും ആൽവിയോളസിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഓക്സിജൻ ആൽവിയോളസിൽ നിന്നും ബ്ലഡിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ ആഡഡ് ആകും അതിന് പിന്നെ ആര് ക്യാരി ചെയ്യും പൾമണറി വെയിൻ ക്യാരി ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഹാർട്ടിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഈ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ഫോർട്ടി ഡി ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡിലോ ഓക്സിജന്റെ ഫോർട്ടി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിന്റെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടിഷ്യൂസിൽ ഓക്സിജന്റെ ഫോർട്ടി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിന്റെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെയിം ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇനി ആൽവിയോളസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആസ് എ സൊല്യൂബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ദ അമൌണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡിഫ്യൂസ് through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of oxygen pedikenda ibada parayunnathu carbon dioxide inde solubility oxygen e kaalum 22 25 times koodudalana okay appo carbon dioxide aanu koodudal solubility ullathu appo aaru aayirikkum koodudalayittum diffuse cheythu pogan saadhyatha ullathu carbon dioxide aayirikkum so carbon dioxide inde amount aayirikkum ettom koodudal diffuse cheyna gas edha edana oxygen e carbon dioxide inde vechu compare cheyanu vechal that is carbon dioxide so the diffusing capacity of carbon dioxide is higher than that of oxygen athre ullu ee sentence il parayana to carbon dioxide inde solubility oxygen e kaalum 22 to 25 times koodudalana so the diffusing capacity or the diffusing amount of carbon dioxide is much higher than that of oxygen appo ivide ningalku alveolus inde or sectional view gaana idu alveolar cavity idil ne air porathekku povunnundu adu pole air agathekkum varunnundu the diffusion membrane is made up of three major layers moonu layers ചേർന്നിട്ടാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ മെമ്പ്രൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ലെയേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് സ്കാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ഓഫ് ആൽവിയോളൈ രണ്ടാമത്തത് എൻഡോത്തീലിയം ഓഫ് ആൽവിയോള ക്യാപ്പിലറീസ് മൂന്നാമത്തത് ബേസ്മെന്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഓരോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ഈ കാണുന്നത് ആൽവിയോളസിന്റെ വോൾ ആണ് അല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആൽവിയോളാർ വോൾ വൺ സെൽഡ് തിക്ക് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്കാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ദിസ് ഇസ് സ്കാമസ് എപ്പിത്തീലിയം സ്കാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ദ തിൻ സ്കാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ഓഫ് ആൽവിയോളെ ഇതാണ്
ഇതാ ഈ രണ്ട് ലെയറിനും ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറിലുള്ള റീജിയൻ അതാണ് ബേസ്മെന്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ബേസ്മെന്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ലെയേഴ്സും ചേരുമ്പോഴാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ മെമ്പ്രൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ആൻഡ് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ തിക്നസ് ഇതാ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ എ മില്ലിമീറ്റർ ഒരു മില്ലിമീറ്ററിലും കുറവാണ് അല്ലെ താഴെയാണ് അല്ലെ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ പോലും ഇല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് അത്രയും തിന്ന ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനും ഈസി ആയിട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓക്സിജൻ ഇങ്ങോട്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് ദോർ ഓൾ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ അവർ ബോഡി ആർ ഫേവറബിൾ ഫോർ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ആൽവിയോളൈറ്റ് ടു ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്രം ടിഷ്യൂസ് ടു ആൽവിയോളൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഓക്സിജന്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഓക്സിജന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് പിന്നെ വരുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് അത് നമുക്ക് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ